Willkommen bei mir in der Werkstatt, ich bin der Andreas. Heute möchte ich euch meine kleine Tischfräse vorstellen und zwar die Scheppach HF60. Viel Spaß beim Zuschauen. Einige von euch werden sich sicher fragen, warum ich mir eine Tischfräse von Scheppach gekauft habe, obwohl ich doch bei meiner Hammer C31 eine Tischfräse dabei habe. Das ist eigentlich ganz einfach erklärt und zwar Wer das Video gesehen hat von meinem Jausenbrett in Schweinchenform, der hat gesehen, dass ich meinen professorischen Fräsanschlag gebaut habe, da in Zukunft des Öfteren so engere Rundungen fräsen möchte, die ich auf meiner Hammer nicht fräsen kann, habe ich mich entschlossen, diese Tischfräse, die kleine, zu kaufen. Das ist der erste Grund. Der zweite Grund war der, ich habe das Vorgängermodell der HF50 eben genau für solche Sachen bereits einmal gehabt und habe mir gedacht, na ja, probieren wir die 60er von Schäpach auch aus. Aber jetzt schauen wir uns die Maschine an. Beginnen wir mal mit der Werkzeugaufnahme. Bei der Lieferung sind drei Spannzangen dabei. Eine 6 mm, eine 8 mm und eine 12 mm Spannzange. Und zwar in die Spannzange wird dann der Oberfräser eingesetzt. Oberfräser sollten mindestens 2 cm sozusagen da drinnen eingesetzt werden. Gute Oberfräser haben eine Markierung am Schaft, wo man genau sieht, wie weit was man den Fräser in die Spannzange einsetzen soll. Das Einspannen des Fräsers funktioniert in dem Sinn, dass man den Fräser sozusagen in die Spannzange hineingibt, am Gewinde sozusagen die Werkzeugaufnahme einmal so weit nach unten schraubt, wie es möglich ist und dann mit den beiden Zangenschlüsseln die Werkzeugaufnahme befestigt. Wichtig ist, dass man diese Tischeinlagen aus Kunststoff wieder einsetzt, denn so wie bei einer anderen Fräse auch, soll der Abstand so gering wie möglich sein zwischen Fräser und der Tischeinlage, also den Reduzierstücken aus Kunststoff. An der Vorderseite von der Tischfräse haben wir hier den Ein- und Ausschalter bzw. die Variable Dreh zur Regelung, die hat sechs Stufen. Da ist noch eine schöne Übersicht drauf, die ist ein ganz ein gutes Hilfsmittel. Da kann man ablesen, beispielsweise wenn der Fräser 4 bis 10 mm hat im Durchmesser, benötigt man 21.000 bis 24.000 Umdrehungen pro Minute und die erreicht man in der Stufe 5 bis 6. Das heißt, je kleiner der Fräser, desto höher die Umdrehungsgeschwindigkeit bzw. je dicker der Fräser im Durchmesser, desto niedriger ist die Umdrehungsgeschwindigkeit auszuwählen. Die Einstellung der Umdrehungsgeschwindigkeit ist deswegen ein wichtiger Punkt, weil davon auch die Qualität der Fräsung abhängt und wenn die Einstellung nicht passt von der Geschwindigkeit, kann es an Holz zu braunen Spuren kommen, die man dann in weiterer Folge wieder runterschleifen muss. Ein weiteres Qualitätsmerkmal für eine gute Fräsung ist die Verwendung von hochwertigen Oberfräsern, also nicht so wie der. Da sollte die Schneide immer scharf sein, beziehungsweise sollten an der Klinge keine Rostspuren oder dergleichen ersichtlich sein. Denn wenn das so ist, so wie bei dem, den ich zum, zur Anschauung eingespannt habe, dann gehört so ein Fräser eigentlich in den Müll. An der rechten Seite der Maschine haben wir hier ein Handrad. Das ist für die stufenlose Höheneinstellung. Da kann man von 0 bis 40 mm sozusagen die Höhe des Oberfräsers einstellen. Arretiert wird die Höhe einfach da mit diesem Klemmschrauben. Der Frästisch ist aus Grauguss, 
Ich bin immer so, dass ich beim Frästisch schaue, ob da, da in der Nut bzw. an den Ecken keine Metallspäne oder so äh, herausstehen. Also er ist gut gefräst, er ist nicht perfekt gefräst, sage ich jetzt einmal, weil für das ist einfach der Tisch ein bisschen ja, zu rau, aber für den Preis muss man damit leben. Als nächstes schaue ich dann immer, wie gleitet das Holz. Ja, okay, nicht schlecht. Allerdings dem kann man nachhelfen, indem dass man ein Holzgleitmittel aufsprüht. schiebt sie das Holz gleich ein bisschen leichter am Frästisch. Der Frästisch der Tischfräse kann erweitert werden durch diese Verlängerungen zum Justieren und Einstellen ist dieses Teil da dabei. Das hat unten eine Schiene, die dann in den beiden Nuten sozusagen eingeschoben wird, damit man dann die gleiche Höhe erhält, beziehungsweise wird sie dann an der Außenseite mit einem Innensechskant mit Beilagscheibe und Mutter befestigt bzw. mit einem weiteren Sechskant an der Unterseite dreimal befestigt. Bei Verwendung der Tischverlängerung ist es besonders wichtig, dass dieser Übergang der beiden Nuten exakt passt. Denn wenn er nicht genau passt und man fräst etwas, dann kann es passieren, dass man hängen bleibt und dann hat man beim Fräsen einen Ruck und die Fräsergebnisse können dann darunter leiden. Und das wollen wir ja nicht. Das heißt, jedes Mal kontrollieren dann auch, wenn man die Verlängerung drauf hat, damit die Querschneidelehre da besonders gut gleiten kann. An der Querschneidelehre haben wir an der Hinterseite einen Raster, da kann man dann die gewünschten gerade einstellen. Mit dem kann man dann eine Gärung fräsen, was mir ein bisschen auffällt ist, dass vielleicht die Führungsschiene in der Not etwas zu viel Spiel hat. Andererseits ist es so, wenn man fräst, dann drückt man ja sowieso die Querschneidelehre in der Not Richtung Fräser und man kann dann gleiten. Ein Tipp ist selbe, wenn man die Querschneidelehre verwendet, reinigt immer die Nut raus, weil es ist ärgerlich, wenn man dann hängen bleibt, genauso wie vorhin bereits erwähnt bei der Tischerweiterung. Das muss alles passen, nur so bringt man gute Ergebnisse zusammen. Werfen wir mal einen Blick auf die Fräshaube, also da unten ist dann der Oberfräser, und da wird dann der Spahn nach hinten abgesaugt. Es ist dabei so eine Kupplung, wo man dann an der Seite einen 100 mm Absaugschlauch anbringen kann. Befestigt wird der Anschlag durch diese beiden Griffschrauben. An der Unterseite haben wir hier einen breiteren Kopf an beiden Seiten. Diese beiden Köpfe kehren dann in diese Bohrungen hineingesteckt, das machen wir kurz. Und dann werden die beiden befestigt, dass der Anschlag auch schön hält. Beim Fräsen mit den Anschlägen, die dann da vorne montiert werden, ist es im Vorfeld wichtig, dass beide Seiten zueinander ausgerichtet sind, wenn man beispielsweise eine Nut machen will. Im Vorfeld habe ich gelesen in den Rezessionen, dass das nicht zusammenpasst. Ich kann das nicht bestätigen. Ich mache das immer so, ich nehme entweder eine Waage, die ich da, da am rechten fixen Anschlag ausrichte. Und den linken beweglichen Teil sozusagen dann so einrichte. damit er gerade ist und dann fixiere ich die beiden Griffschrauben und dann haben wir hier eine gerade Fläche, wo wir dann unsere Anschläge 
and sheep und Körner. Die können an der Hinterseite ebenfalls mit zwei so Griffschrauben befestigt werden. Zur finalen Überprüfung legen wir unsere Waage nochmal an. Wie man sieht, da haben wir ein bisschen einen Spalt. Das heißt, ich habe die Schrauben wieder gelöst und drücke jetzt sozusagen den linken Anschlag etwas weiter hinaus und befestige das Ganze nur mal mit den Griffschrauben. Und dann haben wir hier eine schöne gerade Linie und da steht dem Fräsen dann beispielsweise für eine Nut oder für eine Gradleiste, wenn man eine machen will, stehen nichts mehr im Wege. Vielleicht fragt sich der eine oder andere, warum der linke Anschlag beweglich ist und warum man nicht zwei fixe macht, dann müsste man das nicht da einstellen. Naja, es ist ja so, man kann mit der Tischfräse ja nicht nur Nuten machen, wo man beide Anschläge gerade braucht, sondern man kann auch besäumen mehr oder weniger damit und deswegen braucht man an der einen Seite einen beweglichen Anschlag. Wenn wir jetzt zum Beispiel unsere Fräse so platzieren, dass man sagen, nach der Skala, die beidseitig drauf sind, wir wollen jetzt da 5 mm von dieser Kante wegfräsen, also ungefähr so viel. Dann fahren wir ja da jetzt zum Fräser und der Fräser nimmt ja dieses Material weg. Das heißt, wir würden da vielleicht irgendwann kippeln. Das kann man verhindern, indem dass man erstens die Anschläge zum Fräser stellt, ja, mit geringerem Abstand, damit da nichts sein kann. Und das Zweite ist, wir wollen ja, dass diese Kante, die wir gefräst haben, an der Seite weiterfahren kann. Das heißt, wenn wir jetzt da 5 mm wegnehmen, was vielleicht ein bisschen übertrüben ist bei der Maschine, dann können wir hier einstellen, dass die 5 mm den Anschlag in die andere Richtung schieben. Das heißt, wenn wir jetzt da besäumen, dann fährt da der Fräser, der nimmt uns das Material weg, und an der Seite fahren wir sozusagen mit der frischen Kante am Anschlag weiter. Das ist so ein Beispiel für diesen verstellbaren Anschlag an der linken Seite von unserer Tischfräse. Im Lieferumfang sind natürlich auch einige Zubehörteile dabei, wie dieser Frontdruckanschlag. Der wird mit zwei Schrauben von vorne am Frästisch montiert. Das geht relativ rasch. Und durch diese Griffschrauben kann man dann schön einstellen. Damit man da, wenn wir jetzt da etwas fräsen, nicht kippeln. Beziehungsweise hat das dann da auch eine kleine Führung. Ein weiterer Anschlag ist die Druckleiste von oben, die wird in der Obsaughaube befestigt und dann kann man die Druckleiste sozusagen einstellen auf die Höhe des Materials und befestigen und die Druckleiste von oben verhindert eben, dass das Brett nicht so aufkippt. Das heißt, der Druckhalter ist, dass es so nicht aufkippt und der Druckhalter von oben ist, damit da das Brett sozusagen gerade durchgefräst werden kann. Das ist mitunter eine super Sache, wenn man einen Falz macht. An der Hinterseite unseres Fräsanschlags haben wir auch noch einmal die Möglichkeit, Niederhalter 
an dieser Haltestange einzusetzen. Befestigt werden sie wieder mit einem Griffschrauben. Und das ist besonders bei langen Teilen eine super Sache, weil da wird das Werkstück, wenn es länger ist, bereits bevor es in den Fräser reinkommt, nach unten gedrückt, dass man eine schöne Auflage hat und dann kann man mit dem Werkstück komplett durchfahren. Weiter ist im Zubehör diese Fräshaube dabei, die wird da hinten mit einem Passstift befestigt und da kann man dann mit dem Holzbrett hineinfahren. Durch das, dass das geschlossen ist, fallen keine Holzspäne Richtung Gesicht. Schutzbrille sollte man trotzdem immer verwenden, beziehungsweise durch das, dass das auch mehr oder weniger ein abgeschlossener Bereich ist, unterstützt das natürlich auch die Absaugung etwas, damit die Späne nach hinten weggehen. Natürlich kann man auch ohne die vorher gezeigten Druckhalter fräsen. Dazu gibt es da zwei Schiebestöcke und zwar kann man dann das Brett durch das Andrücken so fräsen. Ein kleiner Tipp noch, befestigt man an der Hinterseite von unserem Schiebestock eine kleine Leiste. Dann kann man da hinten das als Anschlag nehmen und mit viel mehr Präzision und Kraft den Fressvorgang durchführen. Das war's für heute, das Video über die Schöpfach HF60 auf meiner Webseite www.andreasachleitner.at habe ich noch einen Blogartikel über die Maschine geschrieben. Dort findet ihr auch zahlreiche Tipps und Tricks rund um das Thema Holzbearbeitung. Die Links lasse ich alle in der Videobeschreibung und wir sehen Sie beim nächsten Mal. Tschüss, bye bye.